హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎప్పుడైతే జనవరిలో నోటిఫికేషన్స్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి ఉద్యోగ భర్తీకి పూనుకుందో సో ఆ రోజు నుంచి ప్రభుత్వము వీటిపైన అంటే ఖాళీలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యను తీసుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉందని మనకు తెలిసిన విషయమే సో దీనిపైన ప్రత్యేకంగా యాభై వేల ఉద్యోగాలకు గాను ప్రభుత్వము గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లుగా మనకు న్యూస్ పేపర్లో అయితే అధికారికంగా ప్రకటన చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వము సో ఇందులో మొత్తము డిఎస్సి డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఇరవై వేలకు పైన అంతేకాకుండా ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ టూ ఫోర్ ఉద్యోగాలు కూడా చాలా వరకు ఉండ ఉండనున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మూడు వేలకు పైన ఇవి ఉండనున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో వయో పరిమితి పైన కూడా ప్రభుత్వము ఓ సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది సో పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాము సో అర లక్ష ఉద్యోగాలు ఓకేనా మొత్తము ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై మూడు పోస్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ అదనంగా ఉపాధ్యాయుల భర్తీ అంటే ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఇతర పోస్టులు అంటే గ్రూప్ వన్ టూ ఫోర్ ఖాళీలు ఇవన్నీ కూడా అదనంగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు అంటే ఏంటి అవి ఇరవై వేలు అంటే మొత్తము యాభై వేలు దాటే అవకాశం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈసారి ఓకేనా చాలా చాలా మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో వివరాలు చూద్దాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరో ఉద్యోగాల జాతరకు సన్నద్ధమైంది సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు వివిధ శాఖల్లో ఖాళీల భర్తీకి కసరత్తు పూర్తి దశకు చేరుకుంది ప్రతి ఏటా జనవరి ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్గా నిర్వహిస్తామని జగన్ ప్రకటించిన విషయము తెలిసిందే సో నెల రోజుల నుంచి వివిధ శాఖల్లో ఉన్న ఉద్యోగాల ఖాళీల వివరాలన్నీ అధికారులు సేకరించి ప్రభుత్వానికి నివేదికను ఇచ్చినట్లుగా సమాచారము తెలుస్తుంది సో మొత్తంగా యాభై వేలకు పైగా ఖాళీలు ఉన్నట్లుగా సమాచారము సో వాటిని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఒక నోటిఫికేషన్లు ఫ్రెండ్ చాలా చాలా పెద్ద నోటిఫికేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇది అంటే ఇరవై ఐదు నుంచి మొత్తము ముప్పై ఒక నోటిఫికేషన్లు అంటే వివిధ శాఖలు అన్ని చాలా శాఖల్లో ఓకేనా ఉద్యోగ భర్తీకి అయితే మనకు నోటిఫికేషన్ జనవరిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ నోటిఫికేషన్ భర్తీ చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నారు అధికారులు ఇందులో ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్టుల భర్తీకి ప్రయత్నము గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది సో ఆర్థిక శాఖలో సీనియర్ అకౌంటెంట్లు లెక్చరర్లు జూనియర్ లెక్చరర్లు ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు సాగునీటి శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లు సివిల్ అసిస్టెంట్లు సర్జన్లు ఎక్సైజ్ ఎస్ఐలు ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనము అనుకున్నామో కానిస్టేబుల్ భర్తీ కూడా జరుగుతుందని సో పదివేలకు పైన ఉంటుంది ఇది కూడా గమనించాలి ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్స్ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్స్ వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈసారి ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైము ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈసారే అన్ని భర్తీలను పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎవరైతే కొంతమంది ప్రతి సంవత్సరం రిటైర్ అవుతుంటారు కదా వాటిని మాత్రమే ఫిల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడే మనము ఉపయోగించుకోవాలి ఓకేనా అంతేకాకుండా ఫార్మసిస్టులు ఓకేనా సో సచివాలయ ఉద్యోగాలలో ఫార్మసీకి సంబంధించినటువంటి ఒక్క పోస్ట్ రాలేదని చెప్పేసి చాలామంది ఆందోళన చేశారు ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఫార్మసిస్టుల పోస్టులు కూడా ఇందులో యాడ్ చేయనున్నారు ఈసారి ఓకేనా నెక్స్ట్ అటవీ అధికారులు అంటే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ రేంజ్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి స్టాఫ్ నర్సులు వివిధ విభాగాల నుంచి వేలాది ఖాళీలుగా ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది సో అదనంగా డిఎస్సి ఏపీపీఎస్సి ఖాళీలు వాటితో పాటు అదనంగా డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి అదనంగా ఇరవై వేలు ఓకేనా ఇరవై వేలకు పైనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మధ్య ఉంటాయి ఏపీపీఎస్ నుంచి మూడు వేలకు పైగా ఖాళీ ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ పోస్టులు రెండు వందల యాభై గ్రూప్ టూ పోస్టులు పదిహేను వందలు గ్రూప్ ఫోర్ పదిహేను వందలకు పైగా ఉన్నట్లుగా సమాచారము వచ్చే ఏడాది గ్రామ సచివాలయ పోస్టులకు నిర్వహించిన తరహా ఏపీపీఎస్సి పరీక్షల్లో సంస్కరణలపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు అంటే అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు అంటే కామన్ టెస్ట్లు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది కేటగిరీల కేటగిరీలుగా విభజించి ఫస్ట్ కేటగిరీ సెకండ్ కేటగిరీ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇలా కేటగిరీలుగా విభజించి విభజించి సో కామన్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తారు అంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ కూడా కామన్ టెస్ట్లుగా నిర్వహించేటువంటి అవకాశం అయితే మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులన్నీ స్టేట్ సివిల్ ఏబి కేటగిరీలుగా విభజించి వాటిని 
పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు సో మొత్తంగా రాబోయే ఏపీపీఎస్సీ పరీక్షల్లో స్వరూపమే మారనుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గ్రూప్ వన్తో పాటు పలు ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల ఇంటర్వ్యూలను రద్దు చేయడంతో నిరుద్యోగ యువత హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ మనము ఇంటర్వ్యూలు కూడా రద్దు చేయడంతో చాలా వరకు ఎవరైతే తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అందరికీ కూడా ఉపయోగమే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలనే చాలామంది అక్రమ అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చాలాసార్లు కూడా ఆందోళన చేశారు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి జస్ట్ మెరిట్ ఆధార ఆధారంగానే పారదర్శకంగా ఈ యొక్క పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రంథాలయ ఉద్యోగాలపై వివక్షత సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా గ్రంథాలయాల్లో నెలకొన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతున్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లా గ్రంథాలయాల్లో వివిధ విభాగాలకు చెందిన తొమ్మిది వందల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి సో ఈ పోస్టుల కోసము బిఎల్ఐసి ఎంఎల్ఐసి చేసిన వేలాది మంది అభ్యర్థులు ఎదురు చూస్తున్నారు రాబోయే ఉద్యోగాల భర్తీలో గ్రంథాలయాల్లో భారీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా వీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా సచివాలయ ఎగ్జామ్లో ఫార్మసిస్టులకు అవకాశం ఇవ్వలేదు సో వాటికి సంబంధించిన పోస్టులు ఈసారి చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అట్ ద సేమ్ టైం గ్రంథాలయాలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు కూడా ఖచ్చితంగా రిలీజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అది ఇప్పుడు కాకపోయినా సపరేట్ నోటిఫికేషన్ లాగా అయినా కూడా రిలీజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి అయితే వెళ్తుంది నెక్స్ట్ వయోపరిమితి పెంపుపై స్పష్టత ఏది సో దీని దగ్గర చాలామంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు జనవరి రెండు వేల ఇరవైలో వేలాది ఉద్యోగాల వర్తికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో వయోపరిమితి అంశంపై అంశము తెరపైకి వస్తుంది ఓసీలకు నలభై నాలుగు ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితి అర్హతను పెంచాలని అభ్యర్థులు కోరుతున్నారు ఇటీవల గ్రామ సచివాలయ పోస్టుల్లో నలభై రెండేళ్లకే అవకాశం కల్పించడంతో లక్షలాది మంది అనర్హులయ్యారు ఐదేళ్ల నుంచి ఉద్యోగాల భర్తీ సక్రమంగా లేనందున రాష్ట్రంలో లక్షలాది నిరుద్యోగులు పెరిగిపోయారు గ్రామ సచివాలయ పోస్టుల భర్తీతో నిరుద్యోగ యువత కొంత ఉరత చెందారు సో జనవరిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయబోయే కొన్ని నోటిఫికేషన్లకు నలభై నాలుగు ఏళ్ళ వయోపరిమితిని కూడా పెంచాలని కోరుతున్నారు సో దీనిపైన కూడా ప్రభుత్వం ఒక సమీక్ష అనేది నిర్వహిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా దీనిపైన పాజిటివ్గానే మనకు వచ్చేటువంటి నిర్ణయం వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఉద్యోగాల వివరాలు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా నాలుగు జనవరిలో అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి వాళ్ళకైతే ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకు కానిస్టేబుల్ ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా కానిస్టేబుల్ సివిల్ ఏఆర్ కమ్యూనికేషన్ అన్ని భర్తీ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇయర్ ఓకేనా దాదాపు పదివేలకు పైనే ఉంటాయి కానిస్టేబుల్ అంతేకాకుండా ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ రేంజ్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ అంతేకాకుండా జూనియర్ లెక్చరర్స్ జైల్ ఇవి కూడా ఇంకా గ్రూప్ ఫోర్ లెక్ గ్రూప్ ఫోర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సో అన్నిటి కూడా మనకైతే ఒక వివరణ వివరణగా మనకు ఈ ఖాళీల వివరాలు కూడా తెలియచేయడం అయితే జరిగింది సో అట్ ద సేమ్ టైం అర్హతలు కూడా మనకు సేమ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో గ్రూప్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి డిగ్రీ ఉంటుంది గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకి ఇంటర్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్కి కూడా ఇంటర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే ఎఫ్వీఓ అంటే ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ కావచ్చు వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్ ఉంటుంది రేంజ్ ఆఫీసర్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళకి డిగ్రీ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనమైతే చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే ఈ పేపర్కు సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఓకేనా ఈ పీడిఎఫ్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని వివరంగా చదువుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్ నైస